ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അലുവയാണ് വായയിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിൽ അത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലുവയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി സമയം കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വെറും മൂന്ന് ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ റവ അലുവ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പോളം ഉള്ള റവയാണ് ഇത് വറുത്ത റവയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നില്ലേ അതേ റവ തന്നെയാണ് അത് ഒരു കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് രണ്ടേകാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതേ ആ നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ റവ അളന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ വേണം വെള്ളം അളക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇതൊന്ന് കുതിരാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലുവയാണ് അത് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ കാരണം നമ്മളിത് റവ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് റവ റവയുടെ തരി തരി വെച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് റവയുടെ പാല് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു അലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ്നെസ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു റവയൊക്കെ റവയിൽ നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ആ പാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ അലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നല്ല പാല് നല്ല വൈറ്റായിട്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്ന പാല് കേട്ടോ ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റവയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ കുറുകി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിന് ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാലൊക്കെ എടുക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഇതൊരു അരിപ്പയിൽ ഈ ഒരു പാല് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അരിപ്പ് എപ്പോഴും വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ കുഞ്ഞ് ഓട്ടകളുള്ള അരിപ്പ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതിൽ കൂടെ ചോറിന് പോവരുത് ഈ ഒരു റവയുടെ തരികളൊന്നും ആ ഒരു പാലൊഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് പോവരുത് അത്രയും ശ്രദ്ധ വേണേ അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഇതാ ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ അരിച്ച് എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി നമ്മൾ പിഴി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റവ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ആ പാലും കൂടെ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു രണ്ടാം പാൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിക്കായിട്ടുള്ള പാല് കേട്ടോ റവയുടെ അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അതാ ഇതാണ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പാല് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതാ ഇനി ഇതും ഞാൻ അരിച്ച് ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിച്ചൊഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ തരിത്തരികളൊന്നും ആ ഒരു അരിപ്പക്കോടെ പുറത്തേക്ക് പോവാതെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ പാലൊന്നും എടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു തവണയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിക്കാം എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു തരികൾ അതിനകത്തൊരു മട്ട് അതിനകത്ത് കെടുപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അരിച്ച് അതിൻ്റെ പാല് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഒരു അലുവ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും നമുക്ക് പറയില്ല കടിക്കേണ്ട വരില്ല വായലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അലിഞ്ഞു പോവും അത് കറക്റ്റാണ് ആ പറയുന്ന വാക്ക് അപ്പം ഞാനിതൊന്നും കൂടെ ഒരു രണ്ട് തവണയും കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാലിവിടെ റെഡിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് തവണ അരിച്ചു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു തരി പോലും ഇല്ല കേട്ടോ അത്രയും നല്ല വെള്ളം പോലത്തെ പാലാണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പോളുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കണക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതാ ഞാൻ നമുക്കിനി അലവ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് ഒരു
അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള നാരങ്ങ നീര് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പഞ്ചസാര കട്ടിയായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കട്ടിയായി പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ അലിയിട്ട് ഇതാ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ചസാര ലൈനി ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ റവയുടെ പാൽ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റവ ഒരു അലുവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് അലുവായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ ഈ അപ്പുറത്തെ ഒരു പഞ്ചസാരൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു നീരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഈ ഒരു കൂട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ലതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ വേണം അലുവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൈവിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതായി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതാ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അലുവ നല്ലതുപോലെ കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിനകത്ത് നെയ്യ് ഒഴിക്കണം നെയ്യ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും നെയ്യ് ഒഴിക്കരുത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ നെയ്യ് ഈ ഒരു അലുവയ്ക്കകത്ത് നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ അലുവ ഈ ഒരു നെയ്യൊന്നും കാണത്തേ ഇല്ല അത്രയും അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ അരൂത്തൊക്കെ പതുക്കെ ഈ ഒരു നെയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിയാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരട്ടെ ഈ ഒരു അലുവേര പരുവമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാത്രത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം അത്രയും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വരണം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടി ചെറുതായി നുറുക്കി ഇത് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം നമുക്കറിയാം അലുവ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് കശുവണ്ടി കഴിക്കാൻ കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ കശുവണ്ടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാ കശുവണ്ടിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി ഇനി കുറച്ചൊരു മൂന്ന് ഏലക്കയുടെ കുരുവാണ് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ചതച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏലക്കയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണം എങ്കിലാണ് ആ അലുവയ്ക്ക് അലുവേര ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇത് റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് റവയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വരത്തേ ഇല്ല ശരിക്കും നമ്മളൊരു അലുവ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ ഒരു രുചി ഒന്നും അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റവ റവ അലുവ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കുതിർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ മൂന്ന് നാലും ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ നെയ്യ് ഒഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ആൾക്കാർ ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ആ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഒത്തിരി അധികമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നെയ്യുടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാ റവ അലുവയ്ക്ക് സോഫ്റ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കുന്ന ഒരു പരുവം ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതവിടെ ഏകദേശം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു ഇതാ കണ്ടോ അലുവ നല്ല പാത്രത്തിൽ ന
ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമുക്കും ഒക്കെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോട് കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് പേടിച്ചു കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആണ് അപ്പം പിന്നെ കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നാച്ചുറലി അതൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൽ വരും കളർ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഞാൻ ഞാനത് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പതുക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ എയർ ബബിൾസ് അവിടെ കിടന്ന് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കല്ലക്കാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പൊക്കോളും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം ഇനി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നല്ലതുപോലെയൊക്കെ ചൂടൊക്കെ ആറി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിടാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പഞ്ഞു പോലെയുള്ള വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന നല്ല അടിപൊളി റവ അലുവ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അലുവാണെന്നേ പറയില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ്പർ റവയാണ് ഇതിന് ഒരു കപ്പ് റവ മാത്രമാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ അലുവ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ അലുവ റവ അലുവ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം